ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള തിയറി പാട്ടുകളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കൺ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഓർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് ഇറ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് വിത്ത് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓക്കെ ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് എയ്ദർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വി ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് സർപ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് അനദർ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ദർ വിൽ ബി നെറ്റ് ലോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആൾസോ ആൻഡ് എൻ്ററിംഗ് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ഓർ റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്സിന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിനാണ് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് മോട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേണിന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ റവന്യൂ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റവന്യൂ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദെൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ആകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസും ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഈസ് എയ്തർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ഗ്രോസ് ലോസ് ഓർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ സർപ്ലസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നോക്കാം സർപ്ലസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വെൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് സർപ്ലസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ
ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അവിടെ എന്താണ് ഇൻകംസും ഗെയിൻസും കുറവും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റോൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റോൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്നുള്ള നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂളാണ് നമ്മളുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റവന്യൂ ഐറ്റം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഈസ് സിമിലർ ടു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ debited with all expenses credited with all incomes and gains the balance is either surplus or deficit which means while we adding all debit items and all credit items the difference will be is known as balance okay then it will be surplus or deficit surplus is just like as net profit in the case of trading concern and deficit is just like as net loss in the case of trading concern okay these are the some of the information relating to income and expenditure account let us see some of the features of income and expenditure account ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ബി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ എന്തില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് റവന്യൂ ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസ് അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ സക്സീഡിങ് ഇയറിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകംസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡബ്സ് എക്സെട്രാ വേർ ടേക്കൺ ഇതിലുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ഇയർ റവന്യൂ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കം ടു ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ റവന്യൂ നേച്ചറായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻകംസും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഹോൾ റെൻറ്റ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സെയിൽ ഓഫ് ഗ്രാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് കൺസേർട്ട്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻകംസും സാലറീസ് ഹോണററിയം റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ടാക്സസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റവന്യൂ നേച്ചറൽ എക്സ്പെൻസും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സപ്പോസ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ കൂടുതലും ഇൻകം കുറവും ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡെഫിസിറ്റ് വരും എക്സസ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഓവർ ഇൻകം അതല്ല എങ്കിൽ ഇൻകം കൂടുതലും ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ്
ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇനി സൈഡുകൾ നോക്കുക റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിന് റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് റെസിപ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സൈഡുകൾ നോക്കുക എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം സ്ലൈഡിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നോക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് കൃത്യമായ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പറയുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഓർ ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസോ ക്യാഷ് ബാലൻസോ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ഇൻ ബാങ്ക് ക്ലോസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ എന്തായിരിക്കാം റെസിപ്റ്റ് കുറവും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും ആണ് എങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഏതർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് സേ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോത്ത് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ വൺ പീരിയഡ് ഏത് പീരീഡിൽ ഐറ്റംസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സക്സീഡിങ് പീരിയഡ്സ് ഐറ്റംസ് വെർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓൺലി കറൻറ്റ് പീരിയഡ്സ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് വെർ ടേക്കൺ ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് വിത്ത് എനി ഐറ്റംസ് ഇൻ ദി റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ദർ ആർ സം ഓഫ് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കം ടു ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് അക്കംപ്ലീഡ് ബൈ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ബി അക്കംപ്ലീഡ് ബൈ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അനദർ വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബേസിസിലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എവിടെ വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണോ ക്യാഷ് ബുക്ക് അതിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബേസിസിലുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെർക്കൻറ്റൈൽ സിസ്റ്റം ആണ് മെർക്കൻറ്റൈൽ സിസ്റ്റം ആണ് അക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിപ്രീഫൈഡ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെർക്കൻറ്റൈൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിപ്റ്